잘 가요. 주인이 진짜 잘 자야 돼. 연락하고. 안녕하세요, 여러분. 여기는 발리 싸누르입니다. 지인이는 한국에 잘 도착했고요. 지금 지인이 한국 간지 한 3일 정도 됐는데, 3일 동안 저는 발리에서 지인이랑 소통하면서 계속 그냥 편집하고 일하고 했던 것 같아요. 오늘 숙소 이제 체크아웃하고 새로운 숙소로 가는 날이라 그래도 숙소 한번 소개해 드리고 가려고 합니다. 여기는 싸누루 항구 쪽에 있는 우마 바구스라는 숙소고요. 1박에 26만 루피아, 2만 2천 원 정도의 3박을 예약을 했어요. 근데 보시면은 이렇게 밖에 수영장도 있는데 사용하진 않았고요. 한방한 한 10개 정도 있는 곳 같아요. 방은 침대 큰거 하나 있고 이제 에어컨 있고 짐 놓을 수 있는 선반 있고 3일 동안 열어보지 않은 옷장 있고 특이하게 여기 싱크대가 있어요 싱크대도 사용하진 않았고요 그리고 화장실 이렇게 있습니다 22,000원에는 사실 너무나 만족스러운 숙소였고 따뜻한 물도 나오고 라이파이도 잘 되고 조식은 없었고요 단점은 앞에 수영장이 있다 보니까 모기가 조금 많이 있었고 제가 1층이라서 그런 걸 수도 있어요 그리고 청소는 이제 따로 요청하지 않으면 안 해주시는 것 같아서 저는 이틀째 때 한번 요청하고 수건은 계속 바꿔달라고 말씀드렸어요 그래도 22,000원이면 은 진짜 훌륭했던 것 같고 방도 진짜 넓었고요 여기가 싸누르 항구 근처라서 싸누르 항구에서 누사 페니다 섬 여행 가시거나 뭐 엠봉항 가시는 분들이 1박 거점으로 많이 사무시는 것 같더라고요 그런 의미로서 뭐 가성비는 최고인 것 같고요 이 숙소에 그냥 제일 큰 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수도 있는 가장 큰 특징은 숙소에 이제 강아지가 한 10마리 정도 있는 것 같아요 여기서 키우시는 건지 길강아지인지 모르겠는데 그런 구분은 좀 없는 것 같고 가끔은 방 앞까지도 막 와서 들어오려고도 하고 좀 무섭기도 하고 그래요 강아지에 대한 두려움이 있으신 분들은 조금 싫어하실 수도 있을 것 같아요 그러면 체크아웃을 하고 새로운 숙소로 가보도록 하겠습니다 슬랑아 빠기 미사 사야 체크아웃 미사 드리마카시바냐 드리마카시바냐 그냥 꾼찌냐 디달람냐 바이클라스 와우 바이 다음 숙소에 도착했습니다 근데 여기도 싸누르예요 근데 지금 아직 11시 밖에 안 돼서 아마 체크인은 안될것 같긴 한데 그래도 짐이라도 맡기도록 하겠습니다 슬라마시아 헬로 슬라마시아 체크인은 uh, okay? yeah. yeah. 2시에 가능하다고 하시고 지금 짐 맡겼고 주방 보여준다고 하셔가지고 먼저 구경하고 나가볼까 합니다 오 레인지 주가하다 드리마카시 일단 그러면은 밥을 먹으러 한번 가보도록 하겠습니다 아침 겸 점심 먹으러 저희 영상에 한세번 나왔던 와롱 자와라는 데 왔고요 여기는 진짜 너무 많이 와서 그냥 빠르게 먹고 카페로 가보도록 하겠습니다 뭐야? 여러분 저 새로 생긴 아이콘발리 쇼핑몰에 왔습니다 12시쯤 이제 점심때는 진짜 너무 더워서 이런 그냥 모래 있는 게 최고겠다 이 싶더라고요 그래서 다시 왔고 바다도 보고 커피도 마시고 하면서 쉬어보도록 하겠습니다 그래도 여기까지 왔으니까 바다는 한번 보고 다시 들어가도록 할게요 6월 거의 말다 돼가는데 관리 날씨는 진짜 좋아요 해는 진짜 땡땡하지만 그늘에만 있으면 시원하고 습하지 않아서 막 일기예보를 보면 은 관리가 막 비온다고 많이 되어 있나봐요 그래서 여행 오시는 분들이 어, 발리 왜 날씨 좋다더니 다 비로 되어 있죠? 막 이런 질문 많이 하시는데 막상 와보면 은 비는 진짜 잠깐 오거나 아니면 새벽에 오거나 
그런 수준이라서 진짜 날씨는 걱정 안 하고 오셔도 되지 않나 생각합니다. 아, 예쁘죠. 그저께 제 친구가 결혼하고 신혼여행 관리로 왔거든요. 그래서 오기 전에 막 이런저런 조언도 해주고 막 루트도 짜는 거 도와주고 했었는데 어제 친구가 오붓으로 갔는데 오붓은 어제 또 하루 종일 비가 왔대요. 근데 싸누르는 어제 비 하나도 안 왔거든요. 그래서 같은 발리라도 워낙 발리가 크다 보니까 지역마다 날씨 차이도 좀 있는 것 같아요. 그 친구는 우붓에 있다가 길리 섬 들어갔다가 한 다음 주에 이제 짱구로 와서 아마 그때쯤 가능하면 보지 않을까 서로 얘기하는데 원래는 지인이랑 같이 내시서 보기로 했는데 지인이가 지금 한국에 있으니까 제가 그 남편분은 아직 제가 본 적이 없거든요. 그래서 남편분이 신혼여행 왔는데 이렇게 셋이 보는 걸 좋아하실까? 아닐 수도 있을 것 같은데? 이랬는데 모르겠어요. 뭐 신혼여행 왔으니까 방해하기도 그렇고 다음 주 일단 보고 만날지 말지 결정될 것 같아요. 진짜 오늘 뭔가 유독 좀 예쁜 것 같다. 그러면 저는 이제 다시 쇼핑몰로 더위를 피해 가보도록 하겠습니다. 저는 스타벅스에 들어왔습니다. 사치 아닌 사치를 부리려고 왔는데 아이스 아메리카노 한잔 시켰고요. 인도네시아 스타벅스에서 아이스 아메리카노는 45K예요. 한국이 지금 아메리카노가 아마 4,500원으로 알고 있는데 여기서는 3,800원입니다. 현재 환율로 3,800원이어서 훨씬 저렴하고 인도네시아에서 음료 시키면 영수증을 주거든요. 영수증 맨 하단에 다음번에 와서 음료를 구매하면 30% 할인을 해준다고 해요. 근데 이게 엄청 옛날에는 그 영수증 유효 기간이 일주일이었는데 제가 이제 발리 왔을 때뭐 2, 3년 전만 해도 3일이었거든요. 그러니까 일주일이었다가 3일이 됐었는데 근데 올해부터 이게 영수증이 당일 영수증만 30% 할인으로 바뀐 거예요. 의미가 없죠. 이 영수증은 이제 내일 되면 은 할인을 받을 수 없는 건데 그래서 활용도는 좀 적지만 만약에 일행분이랑 같이 스타벅스 오시면 은 한꺼번에 다 주문하지 마시고 한 명만 일단 한잔 샀다가 영수증 받으면 은 그걸로 두 번째 분은 구매하시면 그래도 30% 할인받아서 조금 저렴하게 먹을 수 있어요. 약간의 작은 꿀팁이었습니다. 지금 저희 상황을 조금 말씀드리자면 지인이는 한국에 가서 이제 가족들이랑 함께 잘 있고 장인어른이 몸이 갑자기 안 좋아지셨는데 입원을 빨리 하셔야 하는 상황인데 요즘 또 의료 파업 때문에 입원을 할수 있는 데가 많이 없더라고요 그래서 뭔가 저희가 생각했을 때는 치료가 빨리 이루어져야 할것 같은데 입원조차 지금 조금 어려운 상황이라 저번 주, 저저번 주 저희가 내내 조금 되게 분주했거든요. 마음도 좀 계속 하나에 집중하지 못하고 이것저것 알아보고 연락하고 전화하고 뭐 이랬는데 다행히 지인이가 가서 지금 응급실에 일단은 가셨고 감사하게도 내일 입원을 할수 있게 되었어요. 진짜 진짜 감사한 일이죠. 그래서 어 뭔가 처형도 그렇고 장모님도 그렇고 장인어른도 그렇고 좀 육체적으로도 또 마음적으로도 조금 많이 지쳐 계셨는데 다행히 지인이가 너무나도 적절하고 좋은 타이밍에 또 한국에 가서 많이 힘써줘서 가족들이 지고 있던 짐들을 조금 나눠서 들을 수 있었고 지인이가 지금 이틀 넘게 응급실에서 장인어른이랑 같이 있거든요 거기 뭐 간이 침대가 있는 것도 아닌데 심지어 지인이가 밤 비행기를 타고 가서 잠을 제대로 못 잤을 텐데 그날 바로 응급실 가서 그날도 밤새우고 다음날도 또 밤새우고 그러니까 제대로 지인이도 지금 잠을 잘못 자고 있어요 그래도 다른 가족들이 너무 바쁜 상황에서 지인이가 되게 많은 큰 힘이 되었고 장인 어른도 처음에는 오지 말라고 하셨는데 막상 또딸 보니까 얼마나 좋으시겠어요 도움이 많이 되고 힘이 많이 된것 같아서 너무 감사하고 잘된것 같아요. 그래서 다시 발리로 돌아오는 뭐 비행기를 아직 하진 않았는데 당연히 발리도 없을 테니까 곧 아마 돌아오지 않을까 싶어요. 이렇게 지인이도 잘 지내고 있고 저는 또 내일 다른 인테리어 업체분들 만나기로 해서 저희가 조금 필요로 하고 
좀 그리는 그런 그림들을 잘 전달할 예정입니다. 전달할 수 있을지 모르겠지만 지혜가 필요해요. 네. 그래서 그거 잘 준비해서 내일 잘 이야기 나눠보도록 하려고요. 어쨌든 요즘 저희는 이렇게 그래도 나름 잘 감사하게 지내고 있습니다. 다시 숙소로 돌아왔고요. 방 배정을 받았는데 좀 뭔가 생각했던 것보다 아 그러니까 사진 봤던 사진이랑 조금 달라서 조금 이 방도 방마다 좀 편차가 있는 것 같아요. 저희 방은 일단 이렇게 들어가서 문을 열고 들어가면 침대 있고요. 그냥 기본적인 거 있고 좀 창이 큰걸 상상했는데 좀 그런 부분이 부족한 것 같고 좀 화장실이 그리고 뭔가 이렇게 들어가면 별로 벽이에요. 이쪽에 엄청 좁게 변기 있고 또 반대쪽에 샤워실 조그맣게 있습니다. 제가 후기가 엄청 좋아서 로 왔는데 방마다 편찮은 있을 것 같긴 하거든요. 왜냐면은 제가 본 사진 같은 거는 이런 곳이었어요. 뭔가 앞에 나와서 앉을 공간도 있고 창도 넓고 2층도 있거든요. 이런 데가 제일 좋은 데 같은데 저는 좀 실패한 것 같은? 좀 아쉽지만 여기서 2박 예정이고 알아보니까 이것도 뭐룸 등급이 있나 봐요. 보통 제가 막 찾아보는 숙소는 다 이런 게스트하우스다 보니까 집에 있는 방을 내주는 거라서 거의 다 비슷한 줄 알았는데 여기는 좀 가격을 차등을 둬서 뭐 좋은 데는 막 2층 조금 더 비싼 데는 창문이 크고 막 그런 좀 차이가 있나 봐요. 그거 모르고 그냥 전 당연히 제일 저렴한 걸로 했는데 2박이니까 뭐잘 있어 봐야겠죠. 그래서 숙소를 왜 싸누르에서 또 싸누르로 옮겼냐면 원래 지인이가 한국에 가기 전에 원래 여기가 예정돼 있던 숙소였어요. 오붓에서 체크아웃하고 원래는 아메르라는 곳에서 3박을 할 예정이었고 그 다음 싸누르 이곳에서 2박 예정이었는데 지인이가 한국 가게 되면서 아메르 3박은 취소하고 저 혼자 그냥 싸누르에 미리 와 있어야겠다 해서 산으로에서 삼박하고 그리고 또 여기 원래 예정된 숙소로 온 건데 지인이 있었으면 좀안 좋아했을 것 같아요. <웃음> 차라리 다행인 것 같기도 하고 또 2박 잘 머물러 보겠습니다. 배고프니까 두개 먹습니다. 그래도 생수도 있고 커피포트도 되게 깔끔한 편인 것 같아서 이거는 아주 아주 좋은 것 같습니다. 물 부어서 떠납니다. 국물 찜이 안 되니까 옷은 잠깐 갈아입었고요. 두개또좀 욕심부린 것 같긴 한데 음, 맛있어. 음. 한국 라면이 이제 진짜 해외에서 구하기가 쉬워졌잖아요. 저 너무 기쁜 것 같아요. 편의점만 가도 살수 있으니까 가격이 좀 있을 뿐이지. 너무 맛있습니다. 쉬다가 좀 해지는 시간에 맞춰서 바닷가로 나왔는데요. 싸누르가 동쪽이긴 하지만 그래도 조금 아래 남쪽으로 내려가면은 선셋을 볼수 있다고 해서 나왔는데 오늘은 구름도 있고 아마 좀 예쁜 선셋은 보기 어려울 것 같아요. 근데 오랜만에 뭔가 이 해안가 따라 걸으니까 기분이 너무 좋고 근데 확실히 발리의 서쪽 뭐 스미냥이나 짱구 이런 데에 비하면 싸누르는 진짜 조용하고 산책로가 잘 되어 있는 것 같아요. 진짜 너무 고요하고 분위기가 이렇게 섬의 왼쪽과 오른쪽이 이렇게 다른 게 신기해요. 이렇게 조용한 산책로를 걸을 수 있습니다. 그래서 아침에는 여기에 조깅하시는 분들도 진짜 많아요. 그냥 평화롭고 마음도 차분해지고 좋은 것 같아요. 저는 이런 걸좀 좋아하는 것 같긴 해요. 또 이런 시간이 필요하기도 하고 나좀 앉아서 좀 어두워질 때까지 있다가 오늘 하루는 이렇게 마무리해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 미팅이 있는 날이라 따로 갑니다. 2시에 미팅인데 지금 11시거든요. 미리 좀 쿠타에 가서 쉬다가 미팅 업체랑 잘 만나서 이야기 해보도록 하겠습니다. 쿠타에 있는 카페에 와서 밥을 시켰고요. 음, 여기도 저번에 왔던 곳인데 아, 뭔가 항상 이런 음식점이나 카페에는 지인이가 막 서치했거든요. 그러다 보니까 저는 그냥 
새로운 곳을 잘못 찾고 그냥 익숙하고 아는 곳에 오는 것 같긴 해요 일단 카페에 와서 밥을 시켰는데 인도네시아 특징인 것 같긴 한데 여기도 이름은 카페예요 카페인데 먹을 거를 많이 팔아요 근데 그게 그냥 단순 막빵 뭐 브런치 이런 게 아니라 볶음밥 뭐 볶음면 피쉬앤칩스 막 이런 다양한 거를 인도네시아식 카페는 무조건 다 판단 말이에요 대부분은 물론 이제 식당 레스토랑 가도 뭐 주스 커피 티다 팔죠 식당이랑 카페의 경계가 크게 없는 느낌이 있어요 그래서 카페에 와서 밥을 먹으면서 노트북 하면서 시간을 보내도 괜찮은 곳이어서 이런 곳을 아주 좋아해요 저는 치킨 덮밥 같은 거 시켰는데 아침 겸 점심으로 먹어보겠습니다 원래 빵 먹는 거 엄청 좋아하는데 뭔가 요즘은 계속 밥이 먹고 싶더라고요 그래서 저희는 밥 먹고 카페 가는 걸 많이 하잖아요 한국에서 근데 인도네시아는 쇼핑몰에서 만나지 않는 이상 좀 도보 여행이 힘들다 보니까 밥 먹고 또 장소를 이동하는 게 쉽지 않은데 이렇게 카페에서 밥도 먹고 커피도 마시고 대화도 할수 있는 공간이 있는 게 좋은 것 같아요 지금 업체랑 미팅하러 왔고 조금 늦는다고 하셔가지고 기다렸다가 만난 다음에 또 이것저것 이야기하면서 잘 대화가 될수 있게 한번 다녀오도록 하겠습니다 업체랑 미팅 잘 다녀왔고요 저희의 필요를 다 그래도 잘 전달한 것 같고 그분들도 다 들어주시고 또 다른 대안들도 많이 말씀해 주시면서 얘기를 잘 하긴 했는데 정리해서 그분들이 몇개 최종 궁금한 거 여쭤보시고 저희가 그거에 대해 답을 하면 이제 견적서를 또 보내주시기로 했어요 뭐 결국 중요한 거는 이제 예산이 되겠지만 이런 과정 하나하나가 정말 쉽지 않구나 라는 걸좀 요즘 느끼고 있습니다 이게 맞을까? 어, 근데 다잘될 거라고 믿고 있습니다 지금 또 너무 더운 시간이어서 잠시 카페에 왔고요 여기서 또 내일 숙소도 또 해야 되거든요 내일 숙소도 없어서 내일 숙소 예약하고 좀 쉬다가 후딱까지 온 김에 바다도 구경하고 좀 돌아다녀 보려고요 저는 오늘도 선셋 시간에 맞춰서 선셋을 보러 왔는데 오늘이 역대급 제일 흐린 것 같은데요? 그러니까 흐린 건 아닌 것 같고 그러니까 맑고 좋은데 구름이 많다 그래도 확실히 싸누르보단 진짜 사람 몇 배는 더 많은 것 같아요 원래 선셋이 진짜 예쁜 곳인데 오늘은 아쉽게 못볼것 같아요 저는 저녁을 먹으러 왔고요 포장마차처럼 햄버거를 파시는 곳인데 이 리뷰가 진짜 기가 막히거든요 다들 인생 햄버거를 여기서 드셨다고 하셔가지고 한 번쯤 진짜 오고 싶었는데 오늘 그냥 기회가 돼서 찾아왔습니다 메뉴는 이렇게 있는데 저는 더블 치즈버거 시켰어요 40K니까 한 3,500원 정도 될것 같아요 사장님 아내분이 한국말을 할줄 아신다고 하네요 어떻게 하실 줄 아냐 물어보니까 친구분이 한국 분이시래요 바위니 데리마나? 다우사야 구글 오케이 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 빵보다 밥이 좋다고 해놓고 바로 빵 먹네요 잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다 음. 어, 상하 대나 진짜 맛있는데요? 패티도 진짜 맛있고 아, 이 패티랑 칠리소스가 진짜 잘 어울릴 거라고 하시네요 근데 진짜 잘 어울려요 진짜 맛있고 고기가 되게 부드럽다 트리플 치즈버거도 있거든요 그건 조금 헤비할 수도 있을 것 같고 더블 치즈는 먹어야 될것 같아요 음, 맛있다 거짓말 안 쓰고 꽤나 고퀄이에요 지니도 먹었으면 진짜 좋아했을 것 같은데 할지가 진짜 
파는 게 아니라 진짜 만드신 거니까 확실히 진짜 맛이 있어요. 잘 먹었다. 사실 진짜 먹으라면 한개더 먹을 수 있거든요. 하지만 전 다이어트 중이니까 참겠습니다. 근데 진짜 나중에 여기 또 지인이랑 꼭 와야겠어요. 음, 대박 만족. 계산했는데 갑자기 물 공짜로 주셨어요. 왜지, 왜지? 인도네시아에서 이런 <웃음> 서비스 처음 받아보는데. 진짜 왜지? 감동. 감사합니다. 테마카시바냐. 네, 아, 네, 아, 진짜 좋아요. 에나 스칼리. 에나, 에나 라기. 